Im ersten Tutorial dieser Serie haben wir diese Differentialgleichung zu einer schwingenden Feder hergeleitet. Diese Zahl Omega im Quadrat ist gleich zur Federkonstante K geteilt durch die schwingende Masse M. Ich stoppe jetzt mal diese Animation. So. Am Anfang haben wir die Feder auf diese Position gesetzt und die Absisse von diesem Zentrum der Masse M nennen wir A. Ich stelle das ein bisschen zurück, so. Diese Distanz von da bis da nennen wir A, A wie Amplitude. Es gilt nun, diese Differentialgleichung zu lösen. Dazu schreiben wir sie zuerst in diese Form und erkennen sofort, hier handelt es sich um eine lineare und homogene Differentialgleichung. In den vorigen Tutorials habe ich im Detail erklärt, wie man solch eine lineare homogene Differentialgleichung löst. Zuerst schreibt man die charakteristische Gleichung, da ist sie. In der Menge R ist dieses Binom nicht faktorisierbar, aber in der Menge der komplexen Zahlen sehr wohl. Und so erkennen wir sofort die zwei Nullstellen von dieser charakteristischen Gleichung i Omega und minus i Omega mit jeweiligen Vielfältigkeiten 1 und 1. Also, um diese Formel hier anzuwenden, schreiben wir, die erste Nullstelle ist i Omega mit Vielfältigkeit 1 und die zweite Nullstelle ist minus i Omega mit Vielfältigkeit ebenfalls 1. Und somit können wir durch diese Formel sofort die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung aufschreiben. Jetzt werden wir diese allgemeine Lösung etwas anders schreiben, denn wir wissen, dass e hoch i mal ein Winkel dasselbe ist wie Cosinus von dem Winkel plus i mal Sinus von dem Winkel. Also können wir diese Lösung in diese Form schreiben. e hoch i Omega t, das ist Cosinus von Omega t plus i mal Sinus von Omega t und e hoch i mal Minus Omega t, das ist dasselbe wie Cosinus von Minus Omega t plus i mal Sinus von Minus Omega t. Aber der Cosinus von Minus Omega t, das ist dasselbe wie der Cosinus von Omega t. Und der Sinus von Minus Omega t, das ist Minus Sinus von Omega t. Also können wir diese Lösung noch in diese Form schreiben. Wir haben in gleicher Zeit diese Konstante c1 verteilt. Also ergibt das C1 Cosinus Omega T, steht da, plus C1 mal I mal Sinus Omega T, steht da, plus C2 mal Cosinus Omega T, steht da, und dann plus C2 mal Minus I Sinus Omega T, steht da. Im ersten und dritten Term können wir Cosinus von Omega T ausklammern, zwischen Klammern bleibt dann C1 plus C2. Im zweiten und im vierten Term können wir I mal Sinus Omega T ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann noch C1 minus C2. Also so. Das hier ist also die Schreibweise der allgemeinen Lösung von dieser Differentialgleichung. Halten wir diese trigonometrische Schreibweise mal fest. Jetzt schauen wir nochmal die Anfangsbedingungen von dieser Federbewegung. Am Anfang haben wir die Feder auf diese Position gesetzt, das heißt auf Position Groß A. Die Position im Moment t gleich 0, denn hier beginnen wir die Zeit zu zählen, die Position im Moment t gleich 0, das ist A. Die Position im Moment t gleich 0, das ist aber auch x von 0. Das heißt, das, was wir erhalten, wenn wir hier drin t durch 0 ersetzen. Und somit ergibt sich also 
die Position x im Moment t gleich 0, das ist c1 plus c2 mal Cosinus von Omega 0, plus i mal c1 minus c2 mal Sinus Omega mal 0. Aber der Sinus von 0, das ist 0 und somit entfällt dieser Term. Der Cosinus von 0, das ist 1. Somit bleibt also noch c1 plus c2 mal 1, das heißt c1 plus c2. Die Position x im Moment t gleich 0 ist aber auch diese Zahl a von da bis da. Also muss c1 plus c2 genau dasselbe sein wie a. Halten wir das schon mal fest. Und in dieser allgemeinen Lösung der Differentialgleichung können wir also c1 plus c2 ersetzen durch a. Somit sieht die allgemeine Lösung so aus. In diesem Moment t gleich 0 lassen wir die Feder los. Also genau in diesem Moment t gleich 0 ist die Geschwindigkeit ebenfalls gleich 0. Die Geschwindigkeit dieser Bewegung erhalten wir, indem wir die Position gegenüber der Zeit ableiten. Also leiten wir zuerst diese Funktion der Zeit gegenüber der Zeit ab. x' von t ist also die Ableitung von diesem Term. a ist eine multiplikative Konstante und fliegt aus der Ableitung raus. Dann bleibt noch abzuleiten Cosinus von Omega t. Das ist die Ableitung einer Kettenfunktion. Diese Ableitung ergibt also Omega mal die Ableitung vom Cosinus, das heißt Minus Sinus, ausgedrückt bei Omega t. Die Ableitung von Cosinus Omega t, das ist also Minus Omega mal Sinus Omega t. Plus, jetzt die Ableitung vom zweiten Term, i mal diese Klammer, das ist eine multiplikative Konstante und fliegt aus der Ableitung raus, bleibt noch abzuleiten, die Kettenfunktion Sinus von Omega t und diese Ableitung ergibt Omega mal Cosinus von Omega t. Also ist die Geschwindigkeit in jedem Moment t durch diese Funktion der Zeit angegeben. Aber im Moment t gleich 0 ist die Geschwindigkeit 0. Also x' von 0, das muss einerseits 0 sein, und andererseits muss das das hier sein, worin wir t durch 0 ersetzen. x' von 0 ist also einerseits 0 und andererseits das, was wir erhalten, indem wir hier drin da und da t durch 0 ersetzen. Der Sinus von Omega 0, das ist der Sinus von 0, also 0. Der erste Term entfällt, das ist 0, dann plus der Cosinus von Omega mal 0, das ist der Cosinus von 0, also 1. Das heißt, Cosinus von Omega mal 0 ersetzen wir durch 1. Somit ist x' von 0, also i mal c1 minus c2 mal Omega. Und gleichzeitig muss x' von 0, 0 sein. Daraus schließen wir natürlich, dass dieses Produkt 0 sein muss. i ist aber nicht 0. Omega auch nicht. Omega, das ist die Quadratwurzel der Federkonstante k, geteilt durch die schwingende Masse m. Diese Zahl ist nicht 0. Und 1 ist auch nicht 0. Also muss dieser Faktor 0 sein. Und somit können wir in der allgemeinen Lösung dieser Differentialgleichung unter diesen Anfangsbedingungen c1 minus c2 noch durch 0 ersetzen. Und somit finden wir letztendlich diese Lösung von dieser Differentialgleichung unter diesen Anfangsbedingungen.